ስለ ጆሲ ጆሲ ገብሬ ወይ ደሞ ጄቲቪ በጣም ከባድ የሆነ ወንጀላ ከቀድሞ ሰራተኛው ጄቲቪ ሪሞት ከመያዘጋጀው ሰለሞን ጸጋይ ቀርቦበታል ትንሽ ረዘም ትላለች የጻፋት ነገር ጽፎ ወዲያውኑ ነው ያጠፋው ነገር ግን አንድ አንድ ሰዎች ስክሪንሻት አድርገው ስላስቀመጡትና ስላገኙት ላቀርብላችሁ 3 ደቂቃ አካባቢናት በትግስት ካደመጣችሁኝ ስለተባሉት ከባባዱ ወንጀላዎች እንወያያለን እንደዚህ ይላል አንድ ቪዲዮን ሰው ለኩልኝ አየው ያ ቪዲዮ አንድ የስራ ባልደረበይ ስለ ጋራ አለቃችን የሚያወራበት ቪዲዮ ነው አየውት ስለሱ መልካምነት ነው የሚወረው ሳይው ፈገግ ይያልኩ ነው ምክንያቱም ምንም ቢሆን ምን ስለወጡበት ቤት ከፉ ነገር ለማንም አይነገርም እንደው መልካም ነገር ነው መወራት ያለበት ሁነቷንም ሙሸቷንም ስለማቃት በፈግክታ ነው የማይው የሆነ ሰዓት ላይ በክር የምላለው መዳን ያለምን በጣም ከካሜራ ጀርባ ሰው የሚረዳ ነው የሚል መhall አሰሰማ እጅግ ደነግጥኩ ምክንያቱም ሙሸት ነው ጆሲ ለኔ ጥሩ ሰው ነው ክፉ አድርጎ አያቀም እኔ ላይ ይሄ ግን ሁነቷን ከመናገር ወደ ኋላ ይወስደኝም ጆሲ የዋህ ነው አዎ ግን ብልጥ የዋህ ነው ደሃ ይረዳል ካሜራ ፊት አዎ ከካሜራው እጪ ግን እንደሱ በዚች ዓለም ላይ ዳሃ የሚጠየፍ ሰው አይቼ አላውቅ ለምሳሌ በቲቪ ሲሪያዳ ያዩት ምስኪኖች ሁሌኛ ቢሮ እሱን ፈለገ ይመጣሉ አንዳቸውም ግን አግኝቶታ ያቆም እዛው በር ላይ ሲጠብቁት ይውላሉ ድንገት ከመጣ መስተውቱ ዘክቶ ያልፋቸዋል አንድ ቀን ዝናብ እየዘነበ አምስት ሰዓት ነው ከቢሮ ወየወጣው አንድ አመት ሙሉ እሱ ለማናገር የተበቀችውናት መኪናው ሲመጣ መንገዱን ዘክታ ተንበርክካ ያለቀሰች ስሙን እየጠራች አናግረኛለችው በንዴት የመኪናው መስኮት ከፍቶ ዘበኛውን አንሳታለው እኔ ድንግጭ የቆመ ይያለው ልክ እንደኔ ከቢሮአችን ፊት ለፊት ሄኒ ከንቢሮ እሚሰራ ማናጀርም ግርግሩን እየተመለከተ ነው ሴትየዋን ተበቃው ሲታገላት ያ ማናጀር ሮቶ መጣና ሙማማላቸው ህዝብ ይያየ ነው እኔም ይያየው ነው ከኪሱ 10 ሺህ ብር አውጥቶ እናት ይሄ ሰው ደጋ አይደለም እቺ ላንዳን ነገር አርጓት ብሎ ሸኛቸው ከዛን ቀን ጀምሮ የሱን ማንነት ማየት ጀመርኩ ጄቲቪ ላይ ከፕሮግራም ክፍል ሐላፊነት ሱፐርቫይዘርነት ያርቶት ስራ እስከ ፕሮግራም አዘጋጅነት ሰርቻለሁ በዛም ውስጥ ብዙ ስብሰባ ናብሬው ተካፊያለሁ በሁለት አመት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ሰራተኞች በግብ ሲባረሩም ተመልክቻለሁ እናትና ልጅ ሙስሊም ጽዳ ሰራተኞች የአዲስ አመት ዋዜ ማለት ደሞዝ ቆርጦ የዝንበደብ ድብዳቤ ሲሰጣቸው አብሬያቸው አልከሻለሁ በሰራውት መስሪያ ቤት ጽዳ ሰራተኞች ከኋላ ኋላ እየተከተላችሁ አዝዶ ሲባሉ ተጣልቻለሁ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ኢንተርቪው አድርጌ የባል ቀን በመቅረቡ ቲቪን አቆሸሸብኝ በማለቱ ተሳድቤ በናዝሬትኛ ደሞ ተቆርጦብኝና ማስተንከጋ ደብዳቤ ተጽፎብኝ ያቃል በቲቪ በግሰቶ ከካሜራው እጪ በአንድ አመት በዓል ውስጥ ሚሊዮን ሲሰበስብ አቀዋሉ ሁሌ እክራክር የነበረው እሱ ሰጥ ሰጪት ወልድ ይፈጥራል ተረጁም ከከፉ ይድናል ነበር በቅርብ ሳይው ግን ብልጥ ነው ከሬዲዮ ሰራተኞች እጅ ጋርነሰ ደሞ ዘየተከፈለኝም የሱን ማንነት ያወኩም እሰራ አይነበረው ጄቲቪ ሪሞትን በጣም ወዶ ስለነበረ ነው ለምን አትፈርጡ እናንተን በመርዳቱ ገንዘብ ካላገኘ ዱዲ አይሰጣችሁ ከናንተ ጋር የሚያስተዋውቀኝ ቲቪ ነው ጄቲቪ ነጅ ጋር ከብሮውallo የተዘጋው የቢራ ማስተዋቂያ ስለቆምና በጂቲቪ ገንዘብ ካዝናውን አማጡ ሆቴሎች ምናምን ላይ ስለዋለው ይመስለኛል እንደሰማችሁት በጣም ከባድ ወንጀላ ነው ሶስት ወንጀላዎችን ስቲንዶ ለማብራራት ይhall ካለን ጊዜ አንጻር የመጀመሪያው በጣም የገረመኝ ይሄ ጎዳና ተዳደሮችን ኢንተርቪው አድርጌ የባል ቀን በመቅረቡ ቲቪን አቆሸሸብኝ አለኝ በዚህ ምክንያት ተጣልተን ደሞ ዘን ቆርጦ ቢኛል ላይ ብሎ ሰለሞን የጻፎ ነገር ትንሽ ያስገርማል ወነት ሰለሞን ይሄን ነገር ቴሌቪዥን ጣቢያው ባይዘጋ ይጽፋሉ የሚለው ነገር ውስጤን እንደተራጠረ አድርጎኛል ለማንኛው ይሄ ትልቅ ወንጀላ ነው ሁለተኛው የሰለሞን ጸጋይ የጄቲቪ ሪሞት አዘጋጅ ወንጀላ አንድ አመት ሙሉ ስለተበቀ የነበረች ሴትዮ በጨረሻ ላይ ከአመት በኋላ ሲገባ በሩ ላይ ወደ ቢሮ ሲገባ አግኝተው ዝናብ እየዘነበ ነበር ተንበርክጋ ስለተለመነው የመኪናው መስካውት ዝቅ አድርጎ ዘበኛውን በመስደብ 
ቺዜት ዮሐንሳት ብሎት እንደገና የሚኪና መስተውቱን መልሶ በመስጋት ጥሏት እንደገባና ሴት ዮሐስ ታለክ ሴት ተመለከታት እዛው አካባቢ ቢሮ ያለው የሃይንከን ቢራ ማኔጀር መጥቶ 10 ሽብር እሱ ይያየ ሰለሞን ይያየ እንደረዳት ጽፏል ሰለሞን እንግዲህ ይሄንን ገጠመኝ ከብዙ ገጠመኞች ውስጥ አንዱ ነው ብሏል ጨምሮም ቢሮ ውስጥ በጣም ብዙ የተቸገሩ ሰዎች ይመጣሉ ነገር ግን አንዳቸውንም እንደማይረዳ የሚረዳም ከሆነ አለ አንድ በግ ሰጥቶ ሚሊየን እንደሚያገኝ ካላወቀ ካላተረፈው አይረዳም ነው ያለው ያ ማለት ልክ እንደ ነጋዴ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቁ እንጀላ ነው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ በዚህ ዙሪያ ላይ ጠይቆት ጆሲ አንድ የመለሶ መልስ አለ ለምን እንደው ሰው ስትረዳ ካሜራ ይዘህም ተይደው ለክሶ ቤት ሁሉ አይቀርህም ብሎ ሲጠይቀው ይሄ ጣላት ወሬ ነው ጣላቶቼ ናቸው እንን ሚያሰሩብኝ እስቲ እነሱ ካሜራ ይዘው ገብተው ይርዱ እና እንደኔ ይሆኑ ሎ መልሶለታልና አንም እዚህ ጋር መስማማው ነገር ምንም ይሁን ምን ከጀርባ ብዙ ነገር ሰለሞን ዳለው ወንዶ ያለው እንኳን ቢሆን ምንም ይሁን ምን ዋናው ነገር ይሄ ልጅ ፍልፍት በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ የተቸገሩ ሰዎች አተረፈባቸው ማላ አተረፈባቸው ሰው ነውና ጥቅም ይፈልጋል እንደማናችንም ዋናው ይሄ ሰው ለብዙ አመታት 56 ከዛም በላይ አመታት ኢትዮጵያውያን የተቸገሩ አርቲስቶችን ሰዎችን ሲረዳ የነበረ ሰው ነው እንደዚሁም ብዙ ብዙ ኤርትራውያንን ከኢትዮጵያውያን ጋር ያገናኘ ትልቅ አርቲስት ነው የሱን ያህል እንደው እንደፈለግም ብንለው ለፎቶም ይሁን ለካሜራ ለትርፍም ይሁን እንደሱ ይረዳ አርቲስት ምናልባት በእጅ የሚቆጠር ነው ያለው ሰይፉም ሆነ የትኛው አርቲስት መቸም የሆነ ነገር ካላገኘበት አንድ ነገር የሚያደርግ አይመስልኝም ይሄ የሥራው ባህሪ ነው ስለዚህ በዚህኛው እንጀላ ነው ብዙ አለስማማም ደግ ያረገ ነው ምንም ሶስተኛው የሆነ እንጀላው እንግዲህ ሀያት የምትባል ከ ልጅዋ ጋር የጽዳ ሰረተኝ የነበረችን ሴት በአዲስ አመት አስለቅዞ ደሙዟን ሳይከፍላት አባራት ይሄ ነገር ሁሌም በውስጤ አለ ይቆጨኛል ብሏል ሰለሞንና ይሄንን እንግዲህ ሴትየዋን የጽዳ ሰራተኛ የሆነችውና ልጇ የተባረሩትን ካላገኝን ማረጋጋት አንችልም ግን እንዴት እንደሆነ ባላቅም አለቃነት አንድ ደረጃት ሰው ሲያስተዳድር ብዙ አይነት ውሳኔዎች ይሰጣል እና ከነዚህ ውሳኔዎች ውስጥ ብዙ የማይያስደስቱ ውሳኔዎች ይኖራሉ ድርጅቱ የግድ ወደፊት መሄድ ስለለበት በጣም አንዳንዴ የሚያሳዝኑ እርምጃዎች ወሰዳሉ በዚህ ባህል የሚጎዳ ሰው የሚያለክስ ሰው ይኖራል እና ይሄን ነገር እንኳን ማንኛውም ቢሮ በትሄድ ሰለሞን የጂቲቪ ሪሞት አዘጋጅ የትኛው ቢሮ በትሄድ የምታገኘው ነገር ነው የትኛው ማለቃ ምን አልባት ወደፊት አንተ ምራስህ ድርጅት ኑሮ በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄንን አሁን ያልከው እንጀላ ተመለሰ ስታየው ምን አልባት ሊገባ ይችላል አንድ አንድ ከባድ የሆኑ ሳኒዎች ይወሰናሉ እንደዛም ሆኖ ያደረገበት አደረረክ እንዳልኮ ያመት ባልቀን ስለሆነ ትንሽ ከባድ ነው ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ደግሞ አንተን አምኖ ጆሲን አለማመን ትንሽ ከብዳል ለምን ካንተ በፊት ጆሲን ነው ምናቀው ካንተ በላይ ለፎቶም ይሁን ለጉራም ለገንዘብም ይሁን ሰዎችን ሲደግፍ ሲረዳ የነበረ በሙዚቃው ዓለምም ብዙ ያገለገለን ለብዙ ብዙ ፕሮግራም ሰዓት አተው ለተቸገሩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች ፕሮግራማቸው እንዲተላለፍ ያደረገ በጣም የምንወደው አርቲስት ነው ጥፋት ሊኖርበት ይችላል ነገር ግን የዚህን ያህል አንተ እንደምትለው ክፉና አርኩሶ አይመስለኝም ስለዚህ ይሄንኛውንም ነጥበን ብዙ ውሃ አያነሳም ከሃሜትም የዘለለ አይመስለኝም በመጨረሻ ያልከው ይሄ በጣም ከካሜራ ውጪ እንደ ጆሲ ደሃ የሚጠየፍ ሰው አይቻላቅም ብለሃል ይሄ ሁነት እንደው አንድ ሰው ልብ ውስጥ ገብተ 
ስለዛ ሰው እንደመናገር ነው የማየው ምንም በል ምንም ይሄ ነገር ውነቱ እንኳን ነው ብለ ግምተ ነው እኔ እርግጠኛ ነኝ እንደማናችንም የሆነን ሰው ስናይ ይሄ ሰው እንደዚህ ነው እንደምንል ከግምት የዘለለ ነገር አይደለም ለምን አንድን ሰው የዓለምን 7 ቢሊዮን ሰው አላየህም ስለዚህ እንደሱ በአለም ላይ ዳህሪ የሚጠየፍ የለም ብለ ኮንክሉዥን መስጠት ማጠቃለያ መስጠት ትክክለኛ ተገቢ አይደለም እንደውም ካንታ አይተበቅም አይባለም ለምን ሁሉንም ሰው አላየም በጣም ብዙ ብዙ ክፉ ሰዎች በጣም ከመጥለው በላይ ብዙ ክፉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ጆሲን በዛ ደረጃ ማወዳደሩ እንደ እንደ አለቃ እንኳን መልካም ነው ብዬ አላስብም ምናልባት ምናልባት ስሜታ የሆነ የጻፍ ከሆነ የሚመስለኝ ለዚህም ደግሞ እንደ ማስረጃ ማቅረብ የሚቻለው ከጻፍ ከ በኋላ ወዲያው ነው ለማንሳት የሞከርከው ነገር ግን ሰውሽ ቀድመው ስክሪን ሻት ስላደረጉት ነው አሁን እንግዲህ ፌስቡኩን ይያጨናነቀ ያለው ተከድ ነው መብሰል ያለባቸው ነገሮች አሉና ልጁ በጣም ብዙ አመጥሮ ለፍቶ ነው እዚህ ደረሰውና ስሙን የገነባው አንተ እንደዚህ ስላልከው ስሙ ይጣፋል ወይ ለጊዜው ምናልባት ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ወር ይሆናል ከዛ የዘለለ ግን እኛ ተግባሩን ስለምናይ ጆሲን አንተ ባልከው አይን እኛ አናዩ ማንገምተው ጆሲን በዚህ አጋጣሚ ላደረከው መልካም ነገር ምንም ይሁን ምን ለረዳው ሰው ቁጥር ለሌለው ሰው ለምታደርገው ነገር ሁሉ እና መሰግናለን ለብዙዎቻችን ምሳሌ ነህ አዲስ አበባ ተከታታዮች በዚህ ዙሪያ ላይ ሐሳባችሁን እንድትሰጡኝ በጣም ፈልጋለሁ እስቲ ንወያይበት እና ለጆሲ ደግሞ ያላችሁን አክብሮትና ፍቅር ገልጹለት እንወያይበት አመሰግናለሁኝ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ድረስ ባይ ያላችሁበት ጤናችሁ ይተበቅ ጤና ይስጥልኝ